Olá, raio de sol, eu sou o Ohan, irradiando a minha luz para que ela aciona a tua. Sejam muito bem-vindos, arianos. Vamos lá para mais uma leitura intuitiva, é uma mensagem geral, não vai ressoar com todo mundo, pegue, portanto, somente o que for para você, combinado? Já te convido a se inscrever aqui no canal, a interagir, curtindo, comentando e compartilhando, porque quanto mais curtidas esse vídeo tiver, mais cedo seu próximo vídeo será publicado na semana que vem. Corre também para conhecer as nossas outras redes sociais, arroba irradiar-se e arroba Wohan. Certo, Aries? E vamos lá ver qual é a mensagem, conselho ou direcionamento para vocês esta semana. Bora lá! Mensagens, conselhos e direcionamentos para o signo de Aries. Mensagens, conselhos e direcionamentos para o signo de Áries. Mensagens, conselhos e direcionamentos para o signo de Áries. Bora que vamos, Áries. Hibernação e regeneração, você jura? E aqui no fundo, <risos> movimente-se. <risos> Por que, que eu tô rindo? Porque essa carta é a carta do Opa Glória. Vamos, vamos fazer, vamos acontecer. E piriri, pararai, vai, vai, vai. Essa carta é a carta do. Então, assim, ó. Sabe? Então, nós temos energias completamente opostas. E isso me confirma, porque vocês perceberam, Ares, que quando eu peguei o oráculo aqui para embaralhar, aqui embaixo, não sei se vocês viram, se você não viu, volte o vídeo que você vai ver. Tava embaixo a carta do, do Lágrimas de Tristeza e Alegria, que é uma carta que fala sobre oscilações emocionais. Então, na mesma hora que eu tô super alegre, eu começo a ficar angustiado e, e é uma carta que fala sobre a vulnerabilidade emocional. Ou seja, eu estou muito... É, tô sendo muito afetado por energias que estão ao meu redor. Essas cartas podem representar um pouco isso. Essa oscilação emocional. Ou ao mesmo tempo que eu tenho muita coisa para fazer, eu tô, sabe, com muito cansaço. Uma falta de vitalidade... Né? Então eu tenho metas a cumprir, eu tenho coisas para desenvolver, eu tenho meus projetos, eu tenho minhas, meu trabalho para fazer, mas eu estou muito desanimada, eu estou muito cansada, eu estou muito exausta, eu só quero dormir, dormir, dormir. Eu só quero, sabe, uma procrastinação muito grande, uma falta de energia, uma falta de energia. E ao mesmo tempo, quando eu vou descansar, quando eu vou dormir, quando eu vou é, é, tirar um tempo pra mim, eu não consigo descansar, por quê? Porque há uma cobrança mental de assim, você tem que fazer, você tem que produzir, você... Lá, 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 lá. Sabe quando a gente vai descansar, a gente se sente inútil por estar descansando? Né? Então, cuidado, são energias é, muito, muito contrárias aqui. Ao mesmo tempo, pode ser que eu acorde extremamente animado, disposto, e aí quando eu, quando eu sento pra fazer as coisas... Né? Ou, ou ao longo do dia eu vou desanimando, vou cansando, ou o contrário, eu acordo super cansado e não sei o que, e quando vai à noite, na hora de dormir, me dá um pico de energia. Então são várias, várias possibilidades que me vêm aqui nessas cartas. Tá? Pode representar também um processo. Isso daqui pode representar um processo. Por quê? Porque primeiro caiu a carta da hibernação e regeneração, se permita o descanso. Se permita o descanso, alimente-se melhor, tome banhos energéticos, né? Faça, de repente, é, a reposição de suplementos de vitamina B12, vitamina D, vitamina C, suplementos vitamínicos, né? Tem o, 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 aquela suplementação de zinco que é para fortalecer a imunidade, Coma mais verduras, né? diminua o consumo de açúcar. Então essa carta, ela traz todo esse movimento onde eu vou reparar em mim. 
Eu não posso me permitir colapsar. Então eu vou entender, peraí, por onde é que a minha energia está escapando? O que, que é que eu preciso fazer para ter disposição? Eu preciso ter disposição para me movimentar. Né? Então é Ares essa semana precisando recuperar a própria disposição. A própria vitalidade. E através de tudo que for possível. Tá? Melhorando a alimentação, fazendo suplementa suplementação vitamínica, é, é, se exercitando mais, tomando banhos energéticos, fazendo orações. Você precisa se, se recuperar o poder do seu campo energético. Tá? Então, é, diminuir o tempo de tela das redes sociais também. Tanto de redes sociais quanto de televisão. Ouvir músicas mais calmas. Tudo isso essa carta fala. Porque é aquele momento onde eu vou me reabastecer. Você precisa, se você quer avançar, você precisa se reabastecer. Para que você tenha disposição ali na frente para fazer tudo que você quiser fazer. Porque você tem realmente muita coisa para fazer. Movimente-se. É uma carta que mostra a vida assim, ó. Contatos, parcerias, oportunidades. Tempos agitados estão por vir. Mas como é que você vai entrar nesse tempo agitado se você não tem energia? Né? Pode, inclusive, estar tá acontecendo aquela velha história, né? Muito, muito, muito cansaço. Aí, na hora que eu vou dormir, dificuldade para dormir. Dificuldade para pegar no sono. Aí, pego no sono, quando eu vou acordar, dificuldade para acordar. Aí, eu acordo, dificuldade para pegar no tranco. Aí, na hora que eu pego no tranco, vem o cansaço. Né? Vem a falta... É uma, uma coisa, né? É uma adaptação energética acontecendo aqui no seu campo. Realmente. Né? É um processo de sutilização acontecendo, mas, sobretudo, é quase que uma atualização energética que você vem passando e, e, e você precisa ouvir os sinais que o seu corpo vem te dando. Ouvir os sinais que o seu corpo vem te dando. E fortalecer a imunidade. Pra ontem, fortalecer a imunidade. Tá. Porque, é, é, tá vendo? Tá uma coisa assim de... Quase que você indo na força do ódio, né, Ares? Eu tô indo, mas tô indo na força do ódio, porque... <risos> Falta um pouco de disposição mesmo aqui. Beba mais água. Olha, olha, me deu até sede na leitura. Beba mais água. Hidrate-se. Esteja mais pré, perto da natureza. Né? Tá. Porque, é, de fato, é como se energeticamente você estivesse sendo preparado para um ciclo de muito movimento. Né? Para algo que vai exigir de você essa vitalidade, sabe? O movimento, ó. Tem um tempo de agitação chegando aí para você. E nesse tempo de agitação, você precisa ter a sua energia ali, porque senão você não vai dar conta, né? Tá? Senão aí vem o quê? Vem o resfriado. Vem as crises de alergia, de sinusite, de tudo, né? O que mais para o signo de Aries? E precisando de férias também, né? Precisando de férias. A tola. Nove de copas. E a morte. A 
A tola, nove de copas. E a morte. Interessante. E o três de copas. É interessante porque eu olho para essas cartas e eu vejo o reiniciar, eu vejo o restart, mas eu vejo também uma questão de, de... retomar, é, é, sabe a retomada? Eu retomo um estado anterior, mas não, uma, não é uma situação anterior, não é isso. Não é de reconectar com alguém ou algo do passado, não é isso. Mas eu retomo um estado anterior. Sabe, por exemplo, é quando de repente eu me reconecto com, com o sentido de algo. Por exemplo, ah, eu faço... É, é, o porquê que eu tô aqui? O porquê que eu tô fazendo isso? Aonde eu quero chegar com isso? Então eu me reconecto com o propósito do que eu tô fazendo. E esse reconectar, esse retomar, essa emoção inicial que te, que te fez... Mover, sabe, por exemplo, outro exemplo, né? É, aquele fogo que sobe na gente fala assim, eu preciso disso, é isso que eu quero pra minha vida. E, e aquela energia transformadora que te coloca em algo. Você se reconecta com essa energia. E aí você fala assim, cara, é pra isso que eu tô aqui. E aí vem toda essa gana de novo, vem todo esse, esse movimento de novo. Né? De você é, ser impulsionado mesmo. Pela perspectiva que esse caminho te dá. É uma renovação de forças mesmo, resumindo, né? Uma renovação de forças. Mas essa renovação de forças se dá pela perspectiva do caminho. É quando eu consigo olhar para o horizonte que eu estou caminhando e eu falo assim, nossa, olha os frutos que esse horizonte vai me dar. E é isso que me fortalece para superar algumas pequenas coisas do dia a dia. Tá? Então tem um horizonte de transformações. E até no, o Três de Copas aqui fala muito sobre comemorações, né? Um tempo de festas, um tempo de comemorações, um tempo de diversão. Uma carta que fala para você se divertir, mas com sabedoria, né? É, é, um, é, um, é, um, é um divertimento que recarrega e não que desgasta. Consegue entender? É fazer aquilo que pra mim é prazeroso, divertido, mas me recarrega. O que é que te recarrega, Arias? E cortar conexões qualquer, com qualquer tipo de coisa que possa estar tá drenando a sua energia mesmo. Mas é quase que você saindo da cinza, você passou por um, um, um sabe, é um, é um movimento espiritual energético que você tá passando aí muito grande, porque você fala assim, ufa, né, você, opa, você dá a volta por cima, mas é, é um, é uma corda menino que, que dá aqui, sabe? O que mais para o signo de Ares, por gentileza? Virou aqui um seis de copas. Seis de copas. Que é uma carta linda, mas perceba que aqui também representa o casulo, né? Ó. Tá vendo? Uma borboleta que voltou pro casulo. 
Vocês estão vendo seis copas? É uma borboleta que voltou pro casulo. Ou seja, eu avancei, mas eu precisei desse tempo pra, pra entender por que que eu avancei, pra onde é que eu tô indo. Sabe, de você não deixar que o cansaço te tire do seu foco. De você falar assim, nossa, eu tô nessa faculdade... Por que, que eu entrei nessa faculdade? Qual foi a energia que me trouxe até aqui? Qual foi o movimento que me trouxe até aqui? Até essa cidade, até esse relacionamento? Qual, qual foi o propósito que me trouxe até aqui? Eu preciso me reconectar com aquela energia, com a energia daquele propósito. para que eu, eu, eu tô vivendo aquilo que eu queria viver. Então agora o que é que eu faço com isso que eu tô vivendo? Né, para que você acenda novamente o, o, o fogo que te fez chegar até aqui. Que te fez tomar as escolhas que você tomou. Es sabe? Andar pelos caminhos que você andou. Então esse, esse reacender a chama do seu propósito. Esse retomar aquela, aquela vitalidade de quando você chegou ou de quando você começou o caminho. Sabe? Mais uma para Ares, por favor. Olha aí, a Imperatriz. E o Mago. E o Mago. Tá? Sabe? Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. É, essa energia dessa semana tá assim. Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Lembra o porquê que você tá fazendo o que você tá fazendo. Lembra onde você quer chegar. Sabe? Olhe as coisas de uma perspectiva maior. Tenha mais é, comprometimento com o propósito. Porque realmente é um horizonte que te reserva grandes transformações aqui. E uma mudança grandiosa de vida. Tá? Que é uma mudança grandiosa de vida. Mensagem final. Olha aí. É preciso confiar na vida e nas pessoas. Erros do passado pertencem ao passado. Então é assim, de você seguir o seu caminho sem mágoas, sem pesos. Sabe? É pra frente que se anda, Ares. É pra frente que se anda. É o reconhecer que não se pertence mais a alguns determinados grupos. E perdoar, se perdoar, perdoar aos outros, entender quais são os padrões que não funcionam mais. Se a vida é uma escola, a nossa família é a sala de aula. E os nossos parentes mais próximos são os nossos maiores professores. Então é de você entender também né, o que, que cada pessoa que passou pela sua vida te ensinou. E pegar o aprendizado de tudo isso e fazer um, um do limão uma limonada. Sabe? É como se a Ares precisasse se reconectar com essa essência que te, faz, que te move. Com essa força motriz mesmo. Sabe? Pra vencer o cansaço. Tá, Ares? Essa é a mensagem pra vocês. Um grande beijo e nos vemos na próxima leitura. Tchauzinho e até lá!